வணக்கம் நேர்களே அற்புதமான தருணம் இது இந்த நிகழ்ச்சியை மிக ஆவலோடு பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய புதுவை மற்றும் தமிழக நேர்களுக்கு புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பாக பணிவார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றேன் அன்பிற்குரிய நேர்களே இது உங்களையும் சிறப்பு உருந்தினர்களையும் இணைக்கின்ற அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி அதற்கு பெயர்தான் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சி நேரலே கொரோனா வைரஸ் கோவிட் பத்தொன்பது அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம தடுக்க முடியும் மக்கள் மத்தியில் அந்த நோயின் தாக்கம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மக்கள் எப்படியெல்லாம் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உயர்ந்த உன்னதமான நோக்கத்தின் அடிப்படையில் புதுச்சேரியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அரசின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று தங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் முன் வைக்கின்றார்கள் அடிப்படையில் அற்புதமான நோய் அற்ற சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் தொலைப்பா நிகழ்ச்சியில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து அழகாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் கடந்த மாதம் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பாக நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலாக்கம் செய்யப்பட்டது அதனை அடுத்து இம்மாதம் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி மற்றும் ஒரு ஆணையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்தது அதில் அதனுடைய முக்கிய கருத்தில் என்னவென்றால் அந்த ஊரடங்கு உத்தரவாகப்பட்டது வருகின்ற மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது அதாவது பத்தொன்பது நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டது இதனிடையே அந்த ஆணையில மக்களுடைய பாதுகாப்பு கருத்தில் கொண்டு பல வகையான அறிவுரைகளை மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கிறது அது குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கின்றோம் வழக்கம் போல இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முக்கிய உறுப்பினர்களாக இரண்டு அரசின் உயர் அதிகாரிகள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் மாவட்ட ஆட்சியர் வணக்கத்திற்குரிய மருத்துவர் டி அருள் இந்திய ஆட்சி பணி இங்கே வந்திருக்கின்றார் மற்றும் ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக புதுச்சேரி அரசின் நலவழித்துறை இயக்குனர் மருத்துவர் மோகன்குமார் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் வழக்கம் போல உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சியை பெரும் வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதே நிலையில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தவர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை நீங்கள் அவசியம் கேட்டு பாதுகாப்பான அற்புதமான கொரோனா வைரஸ் இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளோடு நேர்களே இனி இன்றைய தொலைப்பாலம் உங்களுக்காக பேசலாம் சிறப்பு விருதுகளோடு வணக்கம் சார் இப்போ ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒரு ஆணைய பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க சார் அதில் வந்து பல வகையான மகிழ்ச்சிகரமான சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது இண்டஸ்ட்ரியெலாம் ஓடலாம் சில ஒரு தகவல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரை என்னென்ன வகையான விதி விளக்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்கள் ஓகே இது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை எம்ஹெச்ஏலேருந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது இல்லை குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் எக்கானமியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் ஏன்னா லாக்டவுனே என்டையர் லாக்டவுனே நம்ம போனால் எக்கானமிக்கு இதாகும் பாதிப்பாகும்ன்றதுனால மத்திய அரசு அந்த அந்த ஒரு கருத்தில் கொண்டு சில ரூரல் லேக் எஸ்பெஷலி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லொக்கேட்டட் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ் கிராமப்பகுதியில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்சாலைகள் அதெல்லாம் இயக்குறதுக்காக அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க எசென்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதலியே எசென்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே அனுமதி கொடுத்துருக்கோம் ஐடி கம்பெனிஸ் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எம்ப்ளாய் பண்ணலான்னு அது ஒரு இது இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஆயில் ரிஃபைனரி இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம அனுமதி கொடுக்குறோம் தட் இஸ் ஃப்ரம் இருபதாம் தேதியிலேருந்து நம்ம கொடுப்போம் ஆனால் அடிப்படை என்னென்னா அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கு சில சில கட்டுப்பாடு விதிச்சிருக்காங்க என்னென்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கு சானிடைசர் வைக்கணும் எம்ப்ளாயீஸ் எங்கேருந்து வராங்கன்றது பார்க்கணும் பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும் கம்பெனிஸ்லேருந்து இந்த மாதிரியான சில இதெல்லாம் அதில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேபரர்ஸு ரொம்ப பேர் இந்த லேபரர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எங்கே இப்போ இது வரையும் இந்த ஒரு இருபத்தொரு நாளாக எங்கேயுமே அவங்க வேலைக்கு போகல இது அந்த ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் 
எஸ்பெஷலி ரூரல் ஏரியாஸில் எல்லா மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் முனிசிபாலிட்டி லிமிட்ஸில் இன்சிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேரி பில்டிங்கு ஓல்டு ஸ்டடிஸ் இருக்குது இல்லையா அங்கேயே தங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் இப்போ அலோவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாமே இருபதாம் தேதியிலேருந்து இதெல்லாமே அமலுக்கு வரும் இது இல்லாமல் இ காமர்ஸ் இப்போ முதல்ல ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் மட்டும் கொடுக்குறது மாதிரி இப்போ இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசான் இந்த மாதிரியான கொரியர் சர்வீசஸ் எல்லாமே இதுவும் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பேக்கரி ஐட்டம்ஸு ஹோட்டல்ஸு டேக் அவே இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மகிழ்ச்சி டாக்டர் மகிழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நன்றி தெரிவித்தேன் ஏன்னா மக்கள் எல்லாருமே ஒரு வகையான மன அழுத்தத்தில் கரெக்டாக இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து நிலமை கட்டுக்கோள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் விதிவிலக்குகளாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்க ஆமாம் மீண்டும் பேசலாம் டாக்டர் ஏன்னா இப்போ இதே நேரத்தில் வந்து மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வெளியில் வருகின்ற பொழுது அதுக்கும் நீங்கள் சில அரசாங்கத்து சார்பாக சில தடுப்பு நடவடிக்கை சொல்றீங்க அதை வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வைக்கணுன்றீங்க முகக்கவசம் ஆணையினுடைய கருத்துக்களை சொல்றீங்க அது பேசிக் பேசிக் இருக்கு அது பேசிக் மக்கள் அது கருத்தில் கொள்ளணும் ஆமாம் நேஷ்னல் டைரக்டிவ்ஸ்னே கொஞ்சம் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் டைரக்டிவ்ஸ்னா இது நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்லேருந்து மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் என்னென்னா எல்லாருமே அந்த மாஸ்க் அணினோம் வெளியே போகும்போது அப்புறமா ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆனாலும் லிஃப்ட்ஸில் இது பண்ணணும் லிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனாலும் ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறமா ஸ்பிட்டிங் வெளியே இந்த துப்புற மாதிரி எச்ச துப்ப கொடுறது எச்ச துப்புறதாகட்டும் குட்கா பான் இதெல்லாமே பேண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஆமாம் இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இது எல்லாமே நம்ம இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டுக்குள்ளே அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ் தகுந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபைன்ஸ் போடுற மாதிரியான இது மாதிரியான இதெல்லாம் இது பண்ணிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் பிளேஸ் மட்டும் இல்லாமல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸும் ஒர்க் பிளேஸ் இப்போ ஆஃபீஸில் அலுவலகத்தில் எப்படி எப்படி இருக்கணும் சானிடைசர்ஸு அதான் நான் சொன்ன இல்லையா லிஃப்ட்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதில் அடங்கு மிக மகிழ்ச்சிங்க சார் நேரில் சார் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஒரு அழைப்பாளர் வந்துருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் யார் பேசுகிறீங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் நான் நெல்லிதோப்பிலிருந்து குமார் பேசுகிறேன் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் சரிங்க ஐயா நான் வந்து ஏர்போர்ட் போயிட்டு வந்தேன் போன வாரம் சரிங்க ஐயா அவங்க வந்து உடனே ஓட்டு சேர்த்து போயிட்டாங்க நான் நான் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்தேன் சரிங்க குவாரண்டைன் பண்ணிட்டாங்க சரி நீங்க வந்து பதினஞ்சு நாள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கேள்வி என்னங்க ஐயா ஏன் சார் உங்களுக்கு கேள்வி என்ன உங்க கருத்துக்கு நன்றி கேள்வி கேள்வி என்னன்னா இப்போ நான் சென்னை போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து குவாரண்டைன் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க நீங்க வந்து தனித்திருக்கணும்னு சொல்றீங்க இப்போ நான் வந்து இங்கே கதிர்காமத்தில் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு அங்கே வந்து எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு சரிங்க அது வந்து கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க அங்கே போயிட்டு வரோம் அது வந்து நீங்க வந்து அதை பத்தி ஒன்றும் பெருசாக கண்டுக்கிட்டு போயிட்டு உடனே வந்துட்டோம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் டிராவல் பண்ணது பதினஞ்சு நாள் நீங்க வீட்டுல வந்து உட்கார வைக்கிறதுன்றது வந்து கரெக்டான அது நானு கரெக்டான செயலான்னு எனக்கு தெரியல ஒரு என்னை <laughs> போறது <laughs> விழுப்புரம் கடலூர் வந்து சொல்லிருக்காங்க அது வழி அவர் போயிட்டு வந்ததே வந்து ஒரு ஒரு அறிகுறி அது வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நபர் ஆயிடுறாரு ரெண்டாவது மருத்துவமனைன்னு சொல்லும்போது மருத்துவமனையில் அந்த வார்டில் அவங்க வந்து அந்த வார்டெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி அதில் இருந்து வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி தான் நாங்கள் வார்டில் வச்சுருக்கிறோம் அதனால் அந்த வார்டு இந்த நபருக்கு இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு நபர் நபர் ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு கிலோ அடி தூரம் தான் நமக்கு வந்து ஆபத்து இப்போ பாதிக்கப்பட்டவர் கூட வந்து ஆறு ஏழு அடி தூரம் கிட்ட போனோம்னா தான் நமக்கு அந்த நோய் பரப்பதற்கான ஒரு சாத்திய கூறுது ஆனால் அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட்டில் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளார இருக்கும் அதுக்கும் கோவிட் பாசிட்டிவ் வார்டுன்னு வச்சு அவங்கள முகக்கவசம் வச்சு அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது இந்த நபர் வந்து அவ்வளோ அறிவில் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் வந்து இதுவும் அதுவும் வித்தியாசப்படுது அது ஒரு விஷயம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அவர் மூணு வாரம் அப்படின்னு சொன்னார் காரைக்காலில் வேறு சகதி மூணு வாரம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ரெண்டு வாரம் தான்
அது வந்து சர்வேலன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக பல கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆனால் பாண்டிச்சேரியில் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து நேற்று நாலாயிரம் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் கிட்டுன்னு ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம் அதில் பண்ணோம்னா கரெக்டாக உண்டு இல்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் இவர் சொல்கிற டெஸ்ட் செஞ்சோம்னா திருப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிபிசிஆர் தான் தேவைப்படுது நம்ம நேரடியாகவே அந்த ஆர்டிபிசிஆர் கிட்ட வாங்கி நம்ம செய்கிறோம் நேற்று நாலாயிரம் கிட்டு வந்துடுச்சு அது எங்ககிட்ட இருக்கு நேற்று தான் வந்துருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்தே அது செய்ய தொடங்கிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம சர்வசாதாரணமாக ஒரு எழுபது எண்பது நபர்கள் வந்து புதுவையில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறத அப்படியே டபுள் பண்ணி நம்ம வந்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது நபர்களுக்கு வந்து தினமும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும் அதனால் வந்து அந்த இதுவும் நம்ம செஞ்சுட்டு வரோம் நன்றிங்க ஐயா தவிர்க்க நன்றி என் தொடர் நிகழ்ச்சியை பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை புதுவை தமிழக நேர்கள் மிகுந்த ஆவலோடு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால உங்களுடைய கருத்துக்களை மிக மிக சுருக்கமாக பதிவு செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மற்றும் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் மகிழ்ச்சிங்க சார் சார் நேர் சார் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா சில நேரங்களில் வந்து நேர்களுடைய கருத்துக்களில் அவங்க கொஞ்சம் பருது கொள்ளுகின்ற பொழுது கொஞ்சம் அதிகம் ஆசைப்படுறாங்க நீங்கள் ரொம்ப பொறுப்போடு பதில் சொன்னீங்க நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் சார் அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரோட சிறு கேள்வி சார் இந்த இருபதுக்கு பிறகு இன்டர் ஸ்டேட் மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா தமிழகம் புதுச்சேரி பகுதி எப்படி அதை பத்தி இன்டர் ஸ்டேட் கூட்ஸ் அலோ பண்ணும் இப்போ எதனா பொருள் வருது வாகனங்கள் வரலாம் அதுவும் கூட்ஸ் தான் ஆனா மக்கள் யாரும் வரக்கூடாது இங்கிருந்து யாரும் அங்க போகக்கூடாதுன்றது இப்போ அந்த கட்டுப்பாடு இருக்குது ஏன்னா இங்கிருந்து அந்த மிக்சிங் இப்போ இப்ப நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி இப்ப விழுப்புரத்துல ஏறக்குறைய இருபதுக்கு மே இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு கேஸ் இருக்குது கடலூர்ல இருபது கேஸ் கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால அது நம்ம அந்த ரெட் ஜோன் நடுவில் நம்ம ஜோன் நம்ம இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வரலாம் ஆக்டிவ் கேசஸ் இப்போ நாலு தான் ஆறு இருந்துச்சு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆனதுனால இப்போ நாலு தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த நாலு பல்வேறு முயற்சிகளால் நம்ம எல்லாரும் டீம் டீம் எஃபர்ட்ஸில் இது பண்ணின்னு இருக்கோம் ஸோ இன்னும் ஒத்துழைப்பு தேவை இப்போ அவர் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா இப்போ ஒரு காலர் ஸோ இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அவர் அவருடைய இது கஷ்டம் தான் பட் என்னென்னா எல்லாருடைய லார்ஜர் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு நாங்கள் இந்த கட்டுப்பாடு நாங்கள் விதிச்சிருக்கோம் இது நம்ம பண்ணால் தான் நல்லது நேர்களுக்கு ஒரு அன்பான வீடுகள் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அரசு பல வகையான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை மிக மிக குறைவான தொட்டு தான் புதுச்சேரி இருக்கிறது அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியாக பார்க்கணும் அதுக்கு பல வகையான காரணங்களை நம்முடைய அரசு உயர் அதிகாரிகள் பகிர்ந்து கொள்கின்றார்கள் அது குறித்து மீண்டும் பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் யார் பேசுறீங்கம்மா தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் அம்மா சொல்லுங்க ஒரு காரணம் கிடையாது ஏன்னா வந்து சைனால வரும்போது குளிர் அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து அந்த வைரஸ் நோய் வந்து சீக்கிரமா தொற்றுறதுனாலயும் அதனால வந்து வெயில் உள்ள இடங்கள்ல வந்து அது கம்மியா இருக்குன்ற மாதிரியும் ஒரு இது இருக்கு அது ஆனா அவ்வளவா சரியில்லை ரொம்ப ரொம்ப சின்னதான ஒரு வித்தியாசம் தான் ஏற்படுமே தவிர இந்த அளவுக்கு பெரிய வித்தியாசம் வராது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாருமே வந்து இப்போ ஒருவா கவனிக்க ஆரம்பிக்கல டிசம் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் சொல்கிறோம் டிசம்பரே இந்த விஷயம் தொடங்கிடுச்சு ஜனவரியில இருந்தே எங்களுக்கு வந்து நேஷனல் கைட் லைன்ஸ் படி எப்ப பார்த்தாலும் வாரத்துக்கு ஒரு மாதிரி வந்து இந்திய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு வந்து கேபினெட் மீட்டிங் செக்ரட்டரி மீட்டிங்ஸ் நடந்துகிட்டே இருந்தால் அப்பயே நாங்கள் முன்னேற்பாடுகள் தொடங்கிட்டோம் அப்பயே நேபாளுக்கு வந்த உடனே அந்த பார்டர்ஸ் எல்லாம் யூபி ஜார்க்கண்ட் அந்த பக்கம் அந்த உத்தரகண்ட் பார்டர் எல்லாம் நம்ம வந்து சீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது நிறைய பேர் கவனிக்கல ஏன்னா அது வந்து உள்ளார வந்து கவர்மெண்ட் நடவடிக்கைகள் உள்ளார போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரொம்ப துரிதமா பாத்தீங்கன்னா நீங்க உலகத்திலேயே நீங்க போட்டுறத்தக்க வகையில வந்து இந்தியாவில வந்து நம்ம வந்து மொத மொத வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் அறிவிச்சோம் நாடு தவிய வேர்ல்டு வைடு லார்ஜஸ்ட் லாக்டவுன் சொல்றாங்க 
இந்த அறிவிப்புனால தான் வந்து நம்மளுடைய இந்திய நாடு இன்னைக்கு காப்பாற்றப்பட்டு உள்ளது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக அந்த நேஷனல் கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி புதுச்சேரி வந்து நம்ம இதே மாதிரி அதிகப்படியாக நம்ம வந்து இந்த லாக்டவுனை பார்டர் வந்து சீல் பண்ணுறதுக்கு மாண்புமிகு கலெக்டர் அவர்களுடைய உத்தரவுனால வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் கடலூரில் முதல்ல வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து வர்றதுனால வந்து திண்டிவனம் ரோடும் ஈஸ்கி ஈஸியார் ரோடும் நம்ம ஆரம்பித்தோம் அதுக்கிடையில் துரிதமாக வந்து விழுப்புரம் வழியும் கடலூர் வழியும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு வழிகள் இருக்குதுங்க சுற்றி நம்ம பாண்டிச்சேரி வரத்துக்கு அந்த எண்பத்தி ரெண்டு வழியை நம்ம அடைச்சோம் அதனால தான் கேஸ் கம்மியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வீட்டு சர்வே ஆரம்பித்தோம் நம்ம டோர் டு டோர் வந்து இப்போ கிட்ட லட்சம் இன்னைய தேதி வரைக்கும் வந்து எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் பேரை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் வந்து அந்த ஒன்றரை ரெண்டு லட்சத்தையும் நாங்கள் முடிச்சிருவோம் திருப்பி இந்த சர்வே ரிப்பீட் ஆகும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டே நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் எழுபது எண்பது பேர் ஒரு நாளைக்கு என்பது இருநூறு பேர் டெஸ்ட் பண்ணாம பண்ணா தெரியுமா நிறைய பேருக்கு இருக்குமான்றதே அதையும் நாங்க தொடங்குறோம் அதனால அதுக்குனே தனிப்பட்ட ஒரு மருத்துவமனையை தொடங்கி நாங்க அதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்கு நாங்க வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் அதனால இவ்வளவு செயல்பாடுகள் இருக்குது பெரிய வந்து கலெக்டரேட் எங்குது ரெவன்யூ எங்குது போலீஸ் எங்குது எல்ஐடி எங்குது மருத்துவ கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்யறா ராவும் பகலும் இதுக்காக அதனால வந்து இதெல்லாம் நட மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் இருக்குது எழுபத்தஞ்சு எண்பது சதவீதம் மக்கள் ஒத்துழைக்கிறாங்க சில அத்தியாவசிய தேவைகளாக வெளியில் போகிறாங்க அதையும் நாங்கள் குறைச்சிக்கணும் சொல்லி கேட்குறோம் இது இல்லாமல் கை கழுவுறது முகத்தை தொடாமல் இருக்கிறது அப்புறம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து அந்த விதிமீறல் இருக்குது அதையும் நாங்கள் கேட்குறோம் கரெக்டாகி வராங்க இதெல்லாம் காரணங்கள் சேர்ந்து தான் வந்து நமக்கு புதுவையில் வந்து குறைஞ்சி வருது இதான் நான் சொல்ல வரேன் மகிழ்ச்சிங்க சார் ஐயா சரிங்களா ஐயா மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சார் நேர் சார் அன்பான பாராட்டுகளை தெரிவித்துக்கலாம் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ உங்களுடைய இந்த மன அழுத்தத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏறக்குறைய மார்ச் இருபத்தைந்து முதலாக உங்களுடைய பணிகள் என்பது அது மாவட்ட நிர்வாகமாக இருக்க மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கலாம் காவல்துறையாக இருக்கலாம் நடவடிக்கைத்துறையாக இருக்கலாம் நகராட்சியாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய சாலைகளில் நாங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் எல்லோருமே களத்தில் இறங்கி மக்களுடைய பாதுகாப்பாக செய்கிறீங்க அதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண ஆசைப்பட்றேன் நேர்கள் சார்பா அவங்க சார்பா என்ன நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் என்றால் எந்த வகையான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு பணியாக நாங்க பார்க்கிறேன் நாங்க பேர் ஏன்னா ஒரு நேர் சொல்றாரு சார் என்ன ஒரு பதிவாளர் என்ன வச்சுட்டீங்க ஆனா அதே வார்டுல டாக்டர் ஒரு கொரோனா ஒரு போர் நடந்து போர்ல நாங்க என்ன சொல்றோம் மக்கள் எல்லாம் உள்ள இருங்க நாங்க போராடுறோம் சொல்றோம் இது வந்து யாரு சொல்லுவாங்க அதை நாங்க செய்யறோம் நீங்க வீட்டுக்குள்ளார இருங்க நாங்க சண்டையை நாங்க பாத்துக்கிறோம் அதுக்கு மேல நாங்க என்ன செய்ய முடியும் நன்றி மற்றும் அழைப்பு இருந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் மக்களுக்கான இனி நேரம் தொலைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் சார் ஐயா வணக்கம் பேரை சொல்லுங்க எங்கிறது பேசுறீங்க சார் என் பேர் தீபன் சார் சரிந்து பேசுறேன் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சொல்லுங்க சார் எனக்கு சின்னதா ஒரு டவுட்டு இந்த பதினாலு நாள் பதினாலு நாள்னு சொல்றாங்கல்ல சார் சரிங்க அது ஏன் அப்படி நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர்ல இருந்து வந்தேன் பதினாலு நாள் நான் நார்மலாவே இல்லை ஸோ அந்த பதினாலு நாள் என்னென்ன மாற்றம் நம்ம உடம்புல வரும் அது எப்படி ஃபைன் பண்றது அதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்ன பெரும்பாலும் <laughs> அதனால தான் பதினாலு வந்து பதினாலு நாள்னு சொல்றோம் இதுதான் குவாரண்டைன்றோம் இந்த குவாரண்டைன்றது ஒவ்வொரு நோய்க்கும் வித்தியாசப்படும் சில நோய் வந்து ஐந்து நாள் அறிகுறி தெரியும் சிலது இருபத்தஞ்சு நாளில் தெரியும் சிலது முப்பது நாளில் தெரியும் அந்தந்த நோய்க்கு அந்தந்த பீரியடு இருக்கணும் இப்போ ஒரு நோய் உள்ள வந்து முப்பது நாள் ஆனால் முப்பது நாள் வரைக்கும் அது அறிகுறி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு குவாரண்டைன் வந்து முப்பது நாள் ஆகிடும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்த வெளிப்பாடுகள் இருக்கும் இப்ப நாங்க ஆறு பேர் அட்மிட் பண்ணி பெட்ல வச்சிருக்கிறோம் யாருக்கும் எந்த வித அறிகுறியும் இல்ல ஜுரம் சளி எதுவுமே இல்லாம நோய் அந்த கிருமி அவங்க உடலுக்குள்ளார இருக்குது அவங்க கிட்ட வந்து பக்கத்துல பரவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா சில பேரோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருந்தா அதுதான் சொல்றோம் அறுபது வயதுக்கு மேல உள்ள சுகர் பிரெஷர் ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவங்க வந்து அதிகமான பாதிப்பு உண்டாக்கும் ஏன்னா அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருந்தா நோய் வெளிப்பாடு அதிகமா இருக்கும் இதுல பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்குது ஆனால கிருமி இருந்து வ
இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு நிரம்ப பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக நான் பார்க்கின்றேன் நேர்கள் எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பயன்படுத்தி கொண்டு சிறப்பு விருதுகளோடு பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்கள் ஆனால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தயவு சுருக்கமாக நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சிறிய வேண்டுகோளோடு மீண்டும் பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தலைப்பாளம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் இந்திரன் புதுச்சேரியில இருந்து பேசுறேங்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா கலெக்டர் சார் கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் அதாவது கேள்வி சரிங்க ஐயா ஆக்சுவலா என்னுடைய நண்பர் வீட்டுல வீட்டு வேலை செய்யற ஒரு அம்மா வீட்டு வேலை செய்யறாங்க சரிங்க ஐயா நம்ம புதுச்சேரி மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் நிவாரண தொகை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பேங்க்ல டெபிட் பண்றாங்க இல்லைங்களா சரிங்க அந்த மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு இந்தியன் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கு அவங்க வந்து சுத்தமா பேலன்ஸ் நில் பேலன்ஸ்ல இருந்திருக்காங்க அக்கௌண்ட்ல இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதுல டெபாசிட் ஆன உடனே அவங்க பேங்க்ல அதை எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க காசே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப அந்த அம்மா போய் பேங்க்ல கேட்கும் போது உங்களை வந்து நில் பேலன்ஸ்ல இருந்ததால நாங்க எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிவாரணமா ஆகலாது அதுக்கு ஏதாவது அந்த பேங்க்கு இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த குவாரண்டைன் பீரியடு இந்த லாக் அவுட் பீரியடு வரைக்குமாவது இந்த மாதிரி கொடுக்குற நிவாரணங்களை எடுத்துக்காம இருக்க செய்ய வாங்கிறதுக்கானுமாக ஸோ இது அதை பற்றி இது இப்போ இப்போதைக்கு அது க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வெறும் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறோம் பட் மேபி கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு எம்ஹெச்எல்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்த பிறகு நாங்கள் அது திறக்கிறதா என்னான்னு அப்புறமா முடிவு பண்ணுவோம் பட் இது வரலும் அந்த மாதிரி எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரல ஸோ வெறும் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸான ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் திறக்கணும்னு இருக்குது அதை மட்டும் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நன்றிங்க சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியரோட சரிய ஒரு கேள்வி சார் இப்போ இந்த ஒரு நேரம் பேசுனாங்க இல்லைங்களா இப்போ உங்களுடைய அந்த மார்ச் இருபத்தைந்து இந்த பணிகளை நீங்கள் இருக்கிறீங்க மும்முரமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ இந்த இது போன்ற ஒரு கேள்வி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டேங்கிறீங்க இல்லைங்களா பேங்க்கில் வந்து இரண்டாயிரம் பணம் போட்டாங்க அதை வந்து ஏற்கனவே பேலன்ஸில் எடுத்துட்டாங்கன்றது அதான் நல்ல நல்ல சஜஷன் அதுவும் அது இல்லாமல் அவர் அவருடைய யாரோ வீட்டுக்கு வர வேலைக்காரங்களுக்கு இது வந்ததுன்னு அவர் கேட்குறாரு இல்லையா அது ஒரு பெரிய விஷயம் யாரும் நம்மளுக்கு என்னன்னு இல்லாம அது ஒரு கேட்குறாரு இல்லையா தேங்க்யூ நல்ல ஏன்னா இப்போ நேர்களுக்கு அதாவது புதுச்சே தொலைக்காட்சி நிலையத்தினுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்றால் இது போல புது புது ஆலோசனைகள் நீங்கள் வந்து இந்த பொது மேடைகளில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய உயர் பொறுப்புகள் இருக்கின்ற மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கலாம் நடவடிக்கை இயக்குநராக இருக்கலாம் நேருக்கு நேர் இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது அது வந்து வெற்றிகரமாக உருவாகிறதுக்கு பல வகையான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன உண்மையில் நான் இந்த ஒரு நேர் பேசுறேன் பாருங்க பேங்க்கில் ஏற்கனவே இந்த அம்மாக்கு காசு இல்லை ரெண்டாயிரம் போட்ட அரசாங்க பணத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு அழகான இப்ப மாவட்ட ஆட்சி சொல்றாங்க இல்லை நான் வந்து வங்கிகளுக்கு அறிவுரை வழங்குறேன்னு சொல்றாங்க பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அழகான தாக்கம் இதுவாக தான் பார்க்கிறேன் மற்றும் அழைப்பை வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா பேர சொல்லுங்க ஐயா ஆ பேசுங்க ஐயா தயவுங்க பேசுங்க எல்லாருக்கும்ளதாக <laughs> 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 மீண்டு பேசலாம் இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக இணைந்திருங்கள் मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे
आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य आरोप रिकॉर्ड कर सकते हैं या माई गोप के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं तो याद रखें रविवार 26 अप्रैल सुबह ग्यारह बजे मन की बात நான்பரக்குரியன் <laughs> மக்கள் வந்து மிக அழகாக அந்த ஆளுமையோடு அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மீண்டும் பேசலாம் ஒரு அடைப்பாளம் வந்து இருக்கிறாங்களே வணக்கம் தொலைப்பாலம் மக்களுக்கான இணைய நேரம் தொலைப்பாலம் ஓகே சார் பல செய்திகள் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ வந்துங்க சார் அம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா இது தேனி மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறேன் சார் ஓ தேனி மாவட்டமா ஆமா சார் மகிழ்ச்சிங்களா பேசுங்கம்மா இது நாங்க வந்து டெய்லரா இருக்கும் சார் சரிங்கம்மா அது வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சலுகையும் கிடைக்க மாட்டேன்றது அதனால நாங்க ரொம்ப வறுமையில தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து எதாவது சலுகை கிடைக்குமா சார் அம்மா இப்ப மாவட்ட ஆட்சியர் ஐயா அவர்கள் அருண் அவர்கள் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவரு நலவிடுத்த இயக்குனர் வந்து டாக்டர் மோகன் குமார் புதுச்சேரி அரசு நலவிடுத்த இயக்குனர் இருந்தாலும் நீங்க பாவம் ஒரு நம்பிக்கையோடு பேசுறீங்க தெரிவிப்பார் <laughs> 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 இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு வந்து பல வகையான கொஞ்சம் டிவியேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கிறீங்க மக்கள் வந்து கொஞ்சம் சுவாசிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தரீங்க அதாவது அலுவலகங்கள் இயங்கலான்னு தீங்க வாகனங்கள் போக்குவரத்து இருக்குன்னு இருக்கீங்க கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கலான்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இருபதுக்கு பிறகு மக்கள் எல்லோரும் சாலைகளில் ஒன்று கூட ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இப்பயே மக்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் அது எப்படி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சமூக இடைவெளி என்பது தேவைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ அரசாங்க அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளின்றீங்க காய்கறி கடையில சமூக இடைவெளின்னு சொல்றீங்க நீங்க இது எப்படி மானிட்டர் பண்ண முடியும் சார் சாலைகள் மக்கள் எல்லாம் இருபது வந்து வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இதுதான் எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாரும் இது ஒரு கொண்டாட்டம் மாதிரி யோசிக்கலாம் சரி மேட்ச் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இது இது கொரோனா நீங்க எல்லாரும் ஒரே வாட்டி ரோடுக்கு போனா நாங்க திரும்பி நம்ம அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நாங்க இம்போஸ் பண்ணுவோம் இத்தினால நாங்க போட்ட எல்லா எஃபர்ட்ஸும் ஒரு நாள்ல நீங்க பால் பண்ணக்கூடாது அதுதான் நாங்க கேட்டுக்கிறது என்னன்னா என்னென்ன எசென்சியல் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் போகணும் இன்னி கூட நான் வரும்போது பார்த்தேன் மூணு பேர் பைக்கில் போயிருந்தேன் போலீஸுக்கு அங்கேயே சொல்லிட்டு வண்டியை சீஸ் பண்ண சொன்னோம் ஏன்னா இது நாங்கள் விழிப்புணர்வு தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் இது இப்போ சரி இப்போ ஒரு வா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் பாண்டிச்சேரியில் ஜீரோ கேஸ் வந்த பிறகு நம்ம இனிமேட்டு கேஸே வராதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது முடியாது எக்ஸ்போஷர் எந்த டைமில் நான் ஆகலாம் ஸோ இந்த பேசிக் கோர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இல்லையா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறதாகட்டும் அப்புறமா மாஸ்க்கு போட்டுன்னு தான் வெளியே போகணுன்றதாகட்டும் இந்த மாதிரி இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் யாவது இது நம்ம நல்லதுக்காக தான் நம்ம இது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது இன்கேஸ் ரொம்ப வயலேஷன்ஸ் இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் அரசுக்கு தெரிவிச்சுட்டு நம்மளுடைய முதலமைச்சர் எப்படி சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி நாங்கள் அதுக்காக ஒரு இதை நாங்கள் இது பண்ணுவோம் ஆனால் நாங்கள் வேண்டிக்கிறது என்னென்னா யாருமே ட்வெண்ட்டி எத்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சின்னு லஞ்ச் பிரேக்கில் விடுவாங்கல்ல ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி யாரும் வெளியே வந்துட்டு இது பண்ணக்கூடாது வெறும் அவசியமான மட்டும்தான் போனோம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் வெறும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸு அப்புறமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இயங்குறதுக்காக நரேகா ஒர்க்கர்ஸ் இதுக்காக தான் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறோம் அதுவும் பாசஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வேறு சும்மா ஊர் சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு நல்லா இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் எல்லாருமே அது அதாவது நேரங்களுக்கு மிக எளிமையாக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் தாய் என்ன பண்ணுவோம் தான் குழந்தை இடுப்பில் வச்சுருப்பாங்க அந்த குழந்தை ஆசைப்படும் கீழே இறக்கி விடுவாங்க ரொம்ப அந்த குழந்தை வந்து சுற்றத்தை அதிகமாக வச்சுன்னா மீண்டும் அந்த குழந்தை எடுத்து எடுப்பில் வச்சுக்குவாங்க சார் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க 
மக்கள் வந்து எவ்வளவு பேர் ஏழு ஏழு சாமானிய மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்குதான் கொஞ்சம் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் வெளியில வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப அளவுக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மத்திய அரசு திருப்பி வந்து ஆணை பிறப்பிச்சிடும் திருப்பி வந்து ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்துடுன்ற கருத்தை மிக அழகாக பதிவு பண்றாங்க மற்றும் அழைப்பால் வந்திருக்கிறாங்க பேசலாம் வணக்கம் தலைப்பாலம் அம்மா வணக்கமா வணக்கம் <laughs> 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 அப்புறமா அந்த ஒரு மாநிலத்தில் அந்த ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டோட அதிகமாக கேஸ் இருந்தால் அது ரெட் ஜோனுக்கு வரும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேறு வேறு க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த இது வகையில் தான் இப்போ தமிழ்நாடு ஆகட்டும் வேறு வேறு மாநிலத்தில் அந்த இதில் தான் அவங்க பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ரெட் ஜோனு பிரிச்சுருக்காங்க ஆனால் பாண்டிச்சேரியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது பாண்டிச்சேரியில் கேசஸ் அதிகமானால் அப்போ இப்போ இந்த நம்ம முயற்சி எடுத்தது எல்லாமே பாழாயிடும் பாண்டிச்சேரி அது மாஹேல ரெண்டு கேஸ் இருந்தது அவங்களும் இப்ப மாஹேலயும் ஜீரோ கேசஸ் காரைக்கல்ல ஜீரோ கேசஸ் யானம்ல ஜீரோ கேசஸ் பாண்டிச்சேரியில ஆறு இருந்தது நாலாயிருக்குது ஸோ இது ரெட் ஜோன் கிடையாது இதே மாதிரி இதே மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் ரெட் ஜோன் ஆகாம நம்ம தடுக்கலாம் பாண்டிச்சேரிக்குள்ளவே இருந்தால் அது எதுவுமே இது இல்ல நீங்க எங்க கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு வரலாம் அதுக்குன்னு தனி ஒரு பர்மிஷன் செல் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு தாசில்தார் இருக்காரு செந்தில்னு அவரை வந்து நீங்க அணுகலாம் அவர் எல்லாம் அதுக்காக உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லுவாரு என்னென்னா புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய அதிகாரி அவர்களுக்கும் மாவட்ட உயர்வு மாவட்ட கலெக்டர் அவர்களுக்கும் நலவழித்துறை அலுவலர் ஐயா அலுவலர் ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் சார் நன்றிங்க ஐயா மாலை வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க நாங்க வெளியூர்ல இருந்து டி வீரமணின்னு பேசுறேன் சரிங்க ஐயா சார் இந்த எங்க நாங்க வந்து நெல்லூர்ல ஆந்திரா மாநிலம் நெல்லூர்ல வந்து ஒரு விண்டு மில்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தோம் சரிங்க ஐயா எங்களுக்கு வந்து இந்த அங்க வந்து இந்த ஒன் பார்ட்டி போர் போட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின்ல நாங்க முன்கூட்டியே கிளம்பி வந்துட்டோம் சரிங்க ஐயா என்ன பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே நாங்க கிளம்பி வந்துட்டோம் இங்க வந்து சேஃபா தான் இருக்கிறோம் சரிங்க ஐயா எனக்கு என்னன்னா இப்ப அந்த கம்பெனி வந்து இந்த இந்த எசென்சியல் சார் சொல்றாங்க இல்லையா ஆமாங்க ஐயா அது அந்த கம்பெனி வந்து இப்ப ரன் பண்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து இப்ப நாங்க வந்து அந்த கம்பெனிக்கு எப்படி போறது அவங்க வந்து நீங்க எப்படி போனீங்களோ அப்படியே வந்து சேருங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க எங்க கம்பெனியில உள்ள இன்ஜினியர்ஸ் நீங்க இப்ப புதுச்சேரி நல்லது <laughs> 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 ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு கொரோனா இருக்குதா இல்லையா உங்களுக்கு கொரோனாவுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா நெல்லூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அதனால அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதே தான் பாண்டிச்சேரியிலையும் இதே தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு தொழிற்சாலையில் வேறு யாரனா வேற இப்போ வேற விழுப்புரம் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் அங்கேருந்து யாரனா வந்து வேலை செய்யணுன்னா இதுவும் நாங்கள் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறோம் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அவருடைய கான்டாக்ட்ஸ் எப்படின்னு நம்மள
ஆமா சார் ஆமா சார் ஏனா அது வேற நெல்லூர் வந்து レッド ஸோன் சொல்லிக்கறாங்க சார் レッド ஸோன் வருது <laughs> நேர்களே கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் இந்த நோய் தொற்று மேலும் பரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறித்தெல்லாம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கட்டும் நலவழித்த இயக்குநராகட்டும் மிக அழகாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மீண்டும் பேசலாம் டாக்டர் இப்போ மத்திய அரசுடைய சட்டத்தின்படி ஆர்ட்ஸ் பாட்டு நான் ஆர்ட்ஸ் பாட்டு கிரீன் ஜோன் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க டாக்டர் அதோடய முக்கியத்துவம் என்ன ஏதாவது நோய் அதிகம் உள்ள பகுதிகள் வந்து மேற்கொண்டு பரவாமல் இருப்பதற்காக வந்து அது ரெட் ஜோன் கிரீன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அது வந்து அதிகம் நோய் வந்து அதாவது இப்போ அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் அந்த பகுதியில் இருக்கிற எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டுன்னு வருது அதுலேயே வந்து இன்னொரு கேட்டகரியாக இருக்குது ஹாட் ஸ்பாட் கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூன்னு ஒன்று இருக்குது பதினைந்து நபர்களுக்கு மேல் அந்த ஏரியாவில் வந்து கொரோனா பாதிப்பு இருக்குது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த எப்படியோமாலஜியல் காண்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அது கேட்டகரி ஒன் பதினஞ்சு நபருக்கு கீழே இருக்குது ஆனால் எப்படியோமாலஜிக்கல் தொடர்பு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கேட்டகரி டூ இது ரெண்டு வந்து ஹாட் ஸ்பாட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இடங்களில் வந்து அதிகமாக நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்ற ஒரு குறியீடு தான் அந்த ஹாட் ஸ்பாட்னு சொல்கிறது அது அதிகமாக தீவிர கண்காணிப்பில் வச்சு அந்த நோய் மேல் கொண்டு வெளியில் பரவாமல் பார்த்துக்கணுன்றது அந்த ஹாட் ஸ்பாட்னு மார்க் பண்ணுறது ரெட் ஜோன் கிரீன் ஜோன்லாம் அந்த மாதிரி தான் மார்க் பண்ணுறோம் பாதிப்பு ஏற்படாத மாவட்டங்களும் பிரிக்கிறதும் அதனால தான் இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹாட் ஸ்பாட்னு சொல்ல முடியாது கேஸ் எண்ணிக்கைகள் கம்மியாக இருக்குது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இதுவாக தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாதிக்கப்படாத இடங்கள்னு எடுக்கும்போது நம்மளுடைய காரைக்காலும் யானமும் பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்களாக எடுத்துக்கலாம் காரைக்கால் ஒரு கேஸும் இல்லை யானமில் ஒரு கேஸும் இல்லை இப்போ மாகியும் தற்போது வந்து ரெண்டு நபர்கள் இருந்தாங்க இப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து விடுவிக்கப்பட்டால் அங்கே ஜீரோ கேஸ் தான் இருக்குது அதுவும் வந்து அது இதில் விடுவிக்கப்படுது புதுவை மாநிலத்தில் பார்த்தாலும் ஆறு இருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நம்மளோட நடவடிக்கைனாலும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு அதான் அவங்க கேட்குறாங்க நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கம்மியான நாள் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மூணு பேர் ரெண்டு பேர் வெளியில் வந்து அத்தியாவசியம் தேவையில்லாமல் வெளியில் உலாவ ஆரம்பிச்சாங்கனாக்கா வெளியிடப்பட்டது <laughs> 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 பார்க்கலாம் எப்படின்னு ஏன்னா திரும்பி எல்லாம் திரும்பி ரோடுக்கு தான் வருவாங்கல்ல ஓகேம்மா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுத்தா தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க சார் சார் இப்போ ஒரு ஒரு நான்கு வார காலமாக காலை முதல் மாலை வரை எப்பொழுது பார்த்தா அலுவலக பணி இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் இருக்கிறீங்க உங்கள் அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்களுக்கு மனசில் ஒரு சிறு அழுத்தம் இருக்குது என்னென்னா நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுற நம்ம அல்லும் பகலமாக இருக்கிற நம்ம மக்கள் கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்களே இளைஞர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் வாகனத்தில் மூன்று பேர் போகிறாங்களே அதை போன்ற என்ன ஒரு வேதனை இருக்கா உங்களுக்கு இருக்குது எஸ்பெஷலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏடிஎம் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏடிஎம் போகிறதுக்கு மூணு நாலு பேர் போடுறாங்க இப்போ குழந்தைய நடுவில் உட்கார வச்சுட்டு போகிறது தப்பு ஸோ அங்கே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அந்த கான்செப்டே போயிடுது இல்லையா அது இல்லாமல் இப்போ சும்மா இந்த எஸ்பி இந்த கிராம பகுதியில் இப்படி நான் ஒரு வாட்டி இந்த ஃபீல்டு விசிட் போவேன் அங்கே இந்த ஏரிக்கரை உரமாக சரக்கட்சின்னு உக்காடுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ போலீஸ் போய் பிடிக்கும் போது ஓடி போடுறது இது இது நம்ம இது இது எப்படின்னா இது மக்களாக எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு தான் நம்ம பண்ணணும் எங்களுடைய முயற்சி ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டுனா மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்ட்டு மக்களோட முயற்சி தான் அதுதான் நம்மளுடைய புதுவை அரசோட இது தனித்திரு விழித்திரு இதுதான் நீங்கள் சும்மா வீட்டில் உக்காந்தாவே போதும் நாங்கள் செய்ய நீங்கள் இதுக்கு பண்ணுற ஹெல்ப் பெரிய ஹெல்ப்புன்னு நம்ம சொல்லுங்கள் சார் இப்போ இது போல் மக்கள் வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் போயிட்டு மது அருந்துவது விளையாடுவது கிரிக்கெட் விளையாடுறது இதெல்லாம் 
மேல வந்து ட்ரான் போட்டு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சொல்ல உருவாக்குறாங்க அதாவது அவங்க நல்லது செய்யறதுக்கு பெரிய போராட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இல்லீங்களா ஆமா ஆமா அதுக்குன்னு டீம்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பேர் இதுக்குன்னு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க மூன்றாயிரம் ஹெல்த் அஃபீஷியல்ஸு ஒன்றாயிரம் போலீஸு ஐநூறு ரெவன்யூ அஃபீஷியல்ஸு முனிசிபாலிட்டி அஃபீஷியல்ஸு எல்லாரும் உங்களுக்காக தான் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை நீங்கள் சும்மா வீட்டில் இருந்தாவே போதும் வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு அரசுக்கு நன்றி சொல்லணும் சார் ஏன்னா மக்கள் இப்படி தான் இருந்தாலும் சார் குழந்தைகளை போல் ஒரு பெற்றெடுத்த தாய் தான் விட்டுவிட மாட்டாங்க இல்லையா மேல போயிட்டு அந்த கழுகு பாடுபடி கண்டுபிடிக்கிறீங்க பாரு பாராட்டு தெரிவிக்கணும் சார் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்கிறாங்க வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் தலைப்பாலம் ஹலோ சார் நாங்க பாகூர்ல இருந்து வேதா பேசுறேன் சார் மகிழ்ச்சிங்கமா நல்லா பேசுங்கமா தைரியமா பேசுங்கமா எதுவும் கடந்து போகும் பேசுங்க ஹலோ சார் குழுலாம் இருக்கு நடத்துறங்களா மாளையூர் குழுலாம் ஆமாமா சுயது குழுக்கள் அந்த மூணு மாசத்துக்கு வட்டி காசுலாம் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லிருந்தாங்க சார் ம் ஆனாலும் எங்க வீட்டு எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு மாசம் ஆகுது சரிங்கமா அங்க குழுல வட்டி காசு சந்தா காசு எல்லாம் கட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க சார் என்ன செய்யிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வி மாவட்ட ஆட்சியர் பேசுவாங்கமா நீங்க குறிப்பா இது பாகூர் பகுதி நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுக்குறேமா थैंक यू நீங்க சொன்னது நல்லதாச்சு நான் அதுக்குன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் குடுக்குறேன் டிஆர்டி மூலமா குடுக்குறேன் பேங்க்க்கு குடுங்க பேங்க் காத்துருங்க மாவட்ட ஆட்சியர் சொல்றாங்க பாருங்க கேளுங்க பேங்க்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுக்குறேன் டிஆர்டி க்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுக்குறேமா ஆமா சரிங்களா வங்கிக்கும் வந்து ஆணைக்கு அவங்க சார் பேசணும்னு சொல்லி இருக்காங்க டிஆர்டிங்க பேசுவாங்க அவங்க சரி சார் நன்றிங்கமா நன்றிங்கமா டாக்டர் இப்ப பல வகை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் என்று பேசுகின்ற பொழுது டாக்டர் இப்ப அது புதுச்சேரியில மிக மிக தொற்று வந்து மிக குறைவாக இருக்குது அது என்ன காரணமா இருக்கு நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்றது போல வந்து புதுச்சேரி அந்த தமிழக பகுதிகள்லாம் வந்து முற்றிலுமாக வந்து முடக்கப்பட்டன அது ஒரு காரணமா இருக்கு வேற ஏதாவது காரணம் என்ன இருக்குங்களா ஒன்று வந்து ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருக்கிறது ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் மக்களுடைய ஒரு விழிப்புணர்வு இன்னும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நம்மளுடைய அரசோட வந்து இந்த செயல்பாடு செயல்பாடு முறைகள் வந்து விறுவிறுப்பாக இருக்கிறதுனாலையும் இருக்கலாம் பலவித காரணங்கள் இதெல்லாமே அதுக்கு சேர்ந்து தான் அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்குது விழிப்புணர்வு இருக்குது புதுவை மக்களிடையே நிறைய விழிப்புணர்வு இருக்குது ஒரு பத்து பதினைந்து சதவீத மக்கள் தான் அது அறியாமையில செய்யறாங்க இப்ப சார் சொல்லும் போது கூட நான் கூட ரோட்ல போகும்போது மூணு பேர் இருக்கிறாங்க உடனே நம்ம இது பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் அது மாதிரி எங்க பார்வை வந்து எல்லாரோட பார்வையும் வந்து மக்கள் எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும்ன்றத நாங்க யோசிச்சுட்டே இருக்கிறோம் இது வந்து அவங்க புரிஞ்சுட்டு நோய் ஒத்துழைச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ன்றதா அது எல்லாரும் ஒற்றுமொத்த இதுதான் இது அரசு மக்கள் விழிப்புணர்வு ஊடகங்கள் ஏற்படுற விழிப்புணர்வு இப்ப நம்ம தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதெல்லாம் தான் செய்யுது சார் இப்போ உங்களோட கேள்வி இப்ப நீங்க தொடக்கத்துல சொன்னீங்க இந்த துப்புதல் அந்த எச்சு வந்து சாலைகள்ல வந்து அந்த உமிழ்தல் என்ற பழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா நான் சமீபத்துல வந்து சிங்கப்பூர்னுடைய பிரதமருடைய வாழ்க்கையில படித்தேன் அதாவது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனா இருந்து இறக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் லீகான் யூ வந்து பிஎம் ஆ இருந்து மக்கள் எல்லாம் துப்புகின்ற பழக்கம் இருந்தது அதற்காக ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு சிங்கப்பூர் தேசம் மிக மிக சுத்தமான தேசமாக உலக அளவில் பார்க்கப்படுகிறது இப்ப இந்த துப்புது என்பது நம்ம மக்களுக்கு வந்து இயல்பாகவே இருக்குது சாலைகளில் செல்லுகின்ற பொழுது வாகனங்களில் பயணிக்கின்ற பொழுது பேருந்துகளில் பயணிக்கின்ற பொழுதுல மேல இருந்து துப்புறாங்க போயிட்டு இது எப்படி சட்டத்தின் மூலமா எப்படி உங்களால ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வர நடக்கிறீங்களா அதுதான் இதுவும் எப்படின்னா இந்த மல்டி பிராங்க் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் ஒன்று சட்டம் இன்னொன்று மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை இப்போ எல்லாரும் எல்லா இப்போ எல்லாருமே வாட்ச்மேன் டியூட்டி மாதிரி பார்க்க முடியாது இல்லையா எல்லா ஒரு ஒரு பஸ்லேயும் போய் நின்றுன்னு ஒரு ஒரு லிஃப்ட்லேயும் ஒரு ஒரு படிக்கட்டு கீழும் நம்ம நின்று பார்த்து நிற்க முடியாது ஸோ மக்களாக திருந்தனா தான் ஸோ நாங்கள் என்ன ஸோ கேட்டுக்கிறோன்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான கெட்ட பழக்கம்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆனாலும் நீங்கள் இது பண்ண பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த மீறி பண்ணினால் அதுக்குன்னு சட்டம் இருக்குது நாங்கள் அது 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 மாதிரி நடவடிக்கை எடுப்போம் அது அதுக்குன்னு செக்ஷன் இருக்குது அப்போ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் இமீடியட்டாக நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனும் பண்ணுவோம் என்ன டீட்டெயிலாக அது அதை பற்றி ஒரு அழைப்பாளர் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் மக்களுக்கான இனி நேரம் தொலைப்பாலம் யார் பேசுறீங்க நான் முத்திரப்பாளையத்தில இருந்து ராஜேஸ்வரி பேசுறேன் சரிங்கமா பேசுங்கமா நான் ஜிப்மர் டெய்லி ரேட்ல பிரா வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்கமா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்
வேறவங்களுக்கு <laughs> 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 ஜிப்மரில் எடுக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஜிப்பர் உங்களோட இன்டர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்மா நீங்கள் அவங்கள போய் நீங்கள் அங்கே டைரக்டரை நீங்கள் பார்த்தா அவங்க தீர்வு சொல்லுவாங்க இதுக்கு சரிம்மா நான் பேங்கர்ஸ் மீட் கட்டாயமாக நாங்கள் கூட கூப்பிடணும் இது மூணாவது பேங்க் ரிலேட்டட் இது கிளாரிஃபிகேஷன் ஸோ இஷ்யூஸு நான் அடுத்த வாரமே இதுக்கெல்லாம் நான் மீட்டிங் போட்டு நாங்கள் இதை கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் நன்றிங்கம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பேசுகிறோம் சார் தேங்க்யூ வணக்கத்துக்கு ஒரு நேர்களே அதாவது எப்பொழுதெல்லாம் சமூகத்தில் அதிகாரிகளுடைய பங்களிப்பு தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய புதுச்சே தொலைக்காட்சி அதிகாரிகளை ஒரு பக்கம் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குமாறு பொதுமக்களை தூண்டி ஒரு பெரிய சமூக மாற்றத்தை அமைதியாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரும் நலத்துறை இயக்குனர் அவர்களும் மிக சிறப்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மீண்டும் பேசலாம் இவர்களோடு தொடர்ந்து பேசலாம் காத்திருங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு Taking it without doctor's advice can be harmful and life threatening. Main aapka saath baang raha hu. Saath baaton mein aapka saath. Pehli baat अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वो भी घर में बने हुए उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी है काढ़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पांचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें छठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें किसी को नौकरी से न निकाले सातवीं बात देश के कोरोना योद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिस कर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पूर्वक उनका गौरव करें साथियों इन सात बातों में आपका साथ ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है
सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा यानी तीन मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है நிச்சயமாக <laughs> தொற்று இல்லாத ஒரு மாநிலமாக ஒரு உதவேகம் பெற்ற அறிவார்ந்த ஒரு மாநிலமாக புதுச்சேரி உருவாக்க முடியும் என்று நம்பிக்கையோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டு அறிஞர் பெருமக்களும் பேசலாம் இவர்களோடு சார் நீங்கள் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியராக பல வகையான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றீங்க இப்போ வந்து அந்த ஆரோக்கிய சேது என்ற ஒரு செயலி இருக்குறீங்களா அது பார்த்தேன் மிக குறைவான காலகட்டத்தில் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு நேரம் இருந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் யார் பேசுறீங்கம்மா வணக்கம் தொலைப்பாலம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இதுவரை வராத உலகம் பூர ஒரு நோய் இந்த முதல் முதலாக வந்திருக்குது இந்த நோய்க்கு எப்படி பெரிதாக மருந்து கண்டுபிடித்து மக்கள் மத்திய ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி உண்டாகும் சார் சரிங்க ஐயா உங்க கருத்து என்னங்க இந்த நோய் வந்து சைனா ஹுவான் மாநிலத்தில் பாதிக்க தொடங்கிய நாட்கள்ல இருந்து இந்த வைரஸ் நோய்க்காக மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் வந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த வைரஸோட தன்மை என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டர் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது பேர் மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் அது அதோட கேரக்டரை மாற்றிக்கிட்டே வர்றதுனால அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுல சில சிரமங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ அமெரிக்காவிலையும் மற்றும் வெளிநாடுகள்லையும் வந்து இதற்கு வேக்சின் கண்டுபிடிப்பதற்கான துரித முயற்சிகள் இரவும் பகலும் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இதுக்கு ஃபண்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வந்து இதில் இந்த நோயிலேருந்து குணமாகி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உடம்புல வந்து அவங்க ரத்தத்துல வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அப்ப அந்த எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற அந்த பிளாஸ்மா பிளட்ல இருந்து வர அந்த பிளாஸ்மாவில் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து அதை வந்து பயன்படுத்தினால் வந்து நோயால் பாதிக்கப்படுவர்கள் வந்து அதிகமான ஒரு பாதிப்பு உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு தடுப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் சாத்தியக்கூறுகள் வந்து ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஆராய்ச்சி செய்து உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாத முறையில் வந்து பரிசோதனையில் வந்து வெற்றி பெற்றால் தான் அது வந்து மக்களிடையே நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அதனால் நீங்கள் கேட்குற இந்த கேள்விக்கு இதை யாரும் யோசிக்காமல் இல்லை பல நாடுகள் வந்து பல விஞ்ஞானிகள் இரவும் பகலும் இதற்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிப்பதற்கும் மருந்துகள் கண்டுபிடிப்பதற்கும் அயராடு பாடுபட்டு வருகிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவிக்கிறேன் ஆனால் இது சிறிது காலம் ஆகும் இது வந்து விஷயம் வந்து ரெண்டு மூன்று மாதங்களாக நடைபெற்று வருகிறது இன்னும் ஒரு இரு மாதங்களில் கட்டாயம் அதுக்கு மருந்து இருக்கும் அது வெளியே வரும் நன்றிங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நேர்கள் காத்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொலைப்பால் நிகழ்ச்சி யார் பேசுகிறீங்கம்மா தொலைப்பாலம் வணக்கங்க 
ஒன்னு பேங்க்ல இது காசு அது நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு வந்து எங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் எங்க எங்க இஷ்யூ இருக்குதுன்னு நாங்க செக் பண்றோம் பேங்க்ல பிரச்சனையா இல்ல இதுல பிரச்சனையானு நாங்க பாக்குறோம் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது அவர் இஷ்யூ சொல்லியிருக்கிறது ஏசி ரிப்பேர் இது இந்த நம்ம எம்ஹெச்ஏ ஆர்டர்லேயே இந்த பிளம்பிங் ஆக்டிவிட்டியும் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் இது எக்ஸம்டெட்னு சொல்லியிருக்குது ஸோ ஏன்னா ரொம்ப பேர் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவும் ஒரு இப்போ அவசியமானதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுக்கு நாங்கள் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த ஏசியில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இன் கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட்டடாகவோ இல்லை இருந்தால் உங்களுக்கு நாங்க அது அதுக்காக பாஸ் கொடுத்துறோம் நீங்க போயிட்டு எங்கனா இது பண்ணலாம் வேற பார்க்கலாம் ஓகே மாவட்ட ஆட்சியர் ரெண்டு ரெண்டு இதுவும் உங்களுக்கு சரிங்க ஓகே ஒரு பாசிட்டிவான ஆன்சர் கொடுத்திருக்கிறேன் நன்றி சோ நிறைவாக இந்த ஆரோக்கிய சேது வந்து கடந்த 13 நாட்கள்ல ஏறக்குறைய ஒரு 500 கோடி மக்கள் வந்து பதிவிறக்க செய்து இருக்காங்க ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த சேது எப்படி பாக்குறீங்க புதுச்சேரியில இந்த சேது குறித்த விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் எடுத்துக்கொண்டு செல்றீங்களா ஆமாம் இதுக்காகவே இது ஆரோக்கிய சேது இது ஒரு நல்ல ஆப் இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து வந்திருக்குது இப்போ ஏறக்குறைய நம்ம எல்லா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அந்தந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஏறக்குறைய எயிட்டி பர்சன்ட் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ் இங்கே ஏறக்குறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் இது சேச்சுரேஷன் லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அந்த தகவல் தெரியும் நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அது ப்ளூடூத் இந்த ஜிபிஎஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணியிருக்கணும் டேட்டா இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுனா இன்கேஸ் யாரனா வேறவங்க வேறவங்க பாசிட்டிவ் இருந்தால் கிட்ட யாரனா வந்தால் உங்களுக்கு அந்த அலர்ட் வரும் இது ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யாருனா அந்த கொரோனா பாசிட்டிவ் கேஸ் பக்கத்தில் வந்தாவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது ஸோ இந்த இதை ரொம்ப பேர் டவுன்லோட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஸோ வெறும் ரெண்டு பேர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு யூஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ண 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 பண்ணால் இது ரொம்ப யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக வரும் இது நன்றிங்க சார் சார் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு அறுபது நிமிடங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக சிறந்த சிறப்பான முறையில் செய்திருக்கிறீங்க நிறைவாக நலவழித்துறை இயக்குனர் என்ற முறையில் புதுச்சேர் மக்களுக்கு நீங்கள் வைக்கின்ற அன்பான கோரிக்கை வேண்டுகோள் என்ன சுருக்கமாக நமது புதுவை முதலமைச்சர் அவர்களும் புதுவையை சேர்ந்த ஆளுநர் அவர்களும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மாநில ஆட்சியர் அவர்களும் சொல்கிற மாதிரி மக்களோட நலனுக்காக தான் நாங்கள் எல்லோரும் போ போராடி கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனாவை பற்றி இப்போது சட்டேறக்குறை எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா விஷயங்களும் எல்லாம் நன்றாக தெரிந்து விட்டது அதனால் வந்து அவங்க செய்ய வேண்டியது மிக சிறப்பான ஒரு சிப் ஒரு சாதாரண ஒரு இது வழிமுறைகள் தான் அவங்க பா பா இது பண்ணோம் தனி மனித சுகாதாரம் கைகளை து சுத்தமாக வைத்திருப்பது முகத்தை தொடாமல் இருப்பது எச்சில் துப்புவது மற்றும் பொது இடங்களில் வந்து செல்லும்போது மாஸ்க் அணிந்து செல்வது வாகனங்களில் உருவம் மட்டும் செல்வது தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வது இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அரசாங்கம் கூடிய மட்டும் வந்து விரைவில் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் எல்லா வித மருத்துவ கல்லூரிகளையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறது இதுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் எல்லாம் தயார் நிலையில் இருக்கிறது இதை டெஸ்ட் செய்வதற்கான வசதிகளும் நிறைய ஏற்பட்டுள்ளது இது ஊடகங்களும் பல முறை நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ தினசரி அவர்கள் முதல்வர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஆளுநர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கும் அறிவுரைகளை கேட்டு மக்கள் சிறிது பொறுமையை காத்து அவர்கள் விழிப்புடன் இருப்பார்களால் நம்ம வந்து புதுவை மாநிலம் ஒரு தனி ஒரு மாநிலமாக வெளியே வரலாம் இப்போதே வந்து யூனியன் டெரிட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் புதுவை மாநிலம் முதல் மாநிலமாக இருக்கிறது இந்த கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இப்படி இருந்தோம்னு சொன்னாக்கா புதுவை மாநிலத்தில் ஒரு நல்ல பேரும் கிடைக்கும் மக்களும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம்ன்றதான் என்னுடைய செய்தி சார் மாவட்ட ஆட்சியர் உங்களுக்கு கருத்து சுருக்கமாக இருங்க சார் ஆனால் இது சொன்ன மாதிரி தனிநபர் சுகாதாரம் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு மாஸ்க் எல்லாருமே அணினோம் நான் இது என்ன சொல்கிறதுனா இந்த நேஷ்னல் டைரக்டிவ்ஸ்ன்னு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் மாஸ்க் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணணும் மூணாவதாக இந்த எச்சு துப்புறது இது மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது கை ஆனவ்வளோ ஹேண்ட் ஷேக்கு கையெடுத்து க மூக்கு வாய் இங்கெல்லாம் வைக்கிறது இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் வீட்டிலே சும்மா உட்காந்தாவே போதும் சும்மா ஊர் சுற்றுறது கூட்ட கூட்டமாக வர்றது அதை யாருமே பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் நிகழ்ச்சியில் பங்கிட்ட அறிஞர் பெ
தொற்று இல்லாத புதியதொரு உலகை படைப்போம் என்ற ஒரு கருத்துக்களோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்